小燕的房间吗？她知道我在这儿吗？我早就同她打过招呼了。这里有温泉，可以解乏。她已经搬去疾风院住了。方才啊，是老鼠打翻了花盆罢了。哦。怎么了？吓到了？有我在还害怕？嗯，不怕。只是有点不好意思。嗯，你怎么了？可有不舒服？嗯，头有点晕。哦，你是太累了。睡会儿吧，有我在。说的一定非常紧急了，不然那个臭冰块里才不会开这个口。旭阳，这到底行不行啊？老子都快被吸成人干了！必须不断巩固，这样才能断了淼落和血泪的连结。谁都进不去，谁都出不来。是，我不死，谁都进不去。旭阳，我不会让你出事的。你是姬恒的哥哥，将来还要跟我跟他主持婚事呢。没想到，这一场大难，会让我们两族第一次携手共进退。这一辈子，本王不曾服过比翼鸟族，如今倒是对女君刮目相看。那就劳烦三殿下替我们通报一二。一定，一定。你是谁啊？你不记得我了？那你是谁？你知道吗？青丘白凤九呀、啊。所以，你只是不认识我。你再仔细看看，我到底是谁？你是我们青丘哪只小狐狸啊？嗯，跟我一起读书的同窗，再不然就是吃过我相见的哪位仙君。
看来，你真的失忆了。啊？可惜啊。可惜什么？原本，我打算同你一起回趟青丘，见见你的家人，商量一下如何补办婚宴，让你成了帝后之位。既然你真的失忆了，那这一切也只好无限延宕了。什么？什么？你当真娶我？真没想到，已经全忘了。哎！啊，等一下，你要去哪里？我去找连宋，让他送你回青丘。那……那你不娶我了吗？你既不记得我，此事只好作罢。啊，其实，啊，其实我好像想起来了。啊，在阿兰惹之梦，我们曾是夫妻吧？嗯，我是阿兰惹，你是西泽。阿兰惹之梦里的事哪里作数？你既记不起来我，就不要勉强自己了。好像想起来了。想起什么了？你好像是帝君。好像。啊，你就是帝君，我就是青丘白凤九，是你的小白。啊，好痛！我下次不敢框了。还有下次？没有下次了。那你方才说的话还算数吗？哪句啊？就是说要娶我那句。你先去泡泡温泉，解乏。我们准备出谷了，我让丛林准备好，出去，便娶你。好。那你不去吗？还没婚嫁呢，我不是这个意思